my soul glorifies the lord luka 147 ஆண்டவரே எனது உள்ளம் போற்றி பெருமை படுத்துகின்றது இது கிறிஸ்து வழங்கும் வாழ்வுதரும் நற்செய்தி கிறிஸ்துவே உமக்குகள் கிரேஸ் அன்பாந்து சகோதர சகோதரே அன்பாந்து பிள்ளைகள் அன்பாந்து தொலைக்காட்சி நேய விசுவாசிகளே செயின்ட் இரேனியஸ் அவருடைய கூற்றும் கேட்டகிசம் ஆஃப் தி கேத்தலிக் சர்ச் கத்தோலிக்க திருச்சபையினுடைய மறைக்கல்வி ஏட்டின் இருநூற்றி தொண்ணூத்தி நான்காவது ஷரத்தும் இவ்வாறு உள்ளது த குளோரி ஆஃப் காட் இஸ் மேன் ஃபுல்லி அலாய் த குளோரி ஆஃப் காட் இஸ் மேன் ஃபுல்லி அலாய் கடவுளின் மகிமை மனிதனில் முழுமையாக நிலைத்திருக்கிறது கடவுளுடைய மகிமை என்றால் மனிதன் முழுமையாக இருத்தல் வேண்டும் உடல்நிலை சரியில்லை மருத்துவமனைக்கு போகிறோம் மருத்துவருடைய மகிமை எதில் இருக்கிறது அந்த நோயை தீர்த்து நீக்கி தன்னுடைய மருத்துவ சிகிச்சையினால் நலம் பெற்று வந்தால் அந்த மருத்துவர் கைராசி டாக்டர் என்று சொல்கிறோம் நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி என்பதை போல அந்த நோய்க்கு என்ன காரணம் என்பதை அறிந்து புரிந்து அதற்கு கொடுத்து அந்த நோயை நீக்க வேண்டும் நான் அடிக்கடி சொல்வேன் என்னுடைய மறையுறையில முன்பெல்லாம் வைத்தியர்கள் எவ்வளவு திறமையும் ஞானமும் பெற்றவர்கள் என்றால் அந்த நாடிய பார்த்து கண்டுபிடித்து வருவார்கள் உடல் நிலை எவ்வாறு இருக்கிறது காய்ச்சல் இருக்கிறதா அல்லது வேற ஏதாவது வயிற்று ப்ராப்ளமா நெஞ்சு வழியா அது மட்டுமல்ல கர்ப்பஸ்ரீகளாக இருந்தால் கர்ப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய சிசுவினுடைய துடிப்பை இதய துடிப்பை கூட கணித்து சொல்வார்கள் அவ்வளவு தூரம் அவங்களுக்கு ஞானமும் அந்த அனுபவமும் இருக்கும் அவர்கள்லாம் கைராசி டாக்டர்கள் எனக்கு சமீபத்தில் வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு ஃபோட்டோ வந்தது அவங்க ஒரு பக்கம் ஸ்டெத்தாஸ்கோப்புடைய இயர்ஃபோன் ஒரு பக்கம் செல்ஃபோனுடைய இயர்ஃபோன் அவங்க வைத்தியம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க எப்படி வைத்தியம் பார்க்க முடியும் செல்ஃபோனை கேட்பாங்களா இல்லை மா இதய துடிப்பை உனக்கு கை பிடிச்சி சொல்றதுக்கும் உனக்கு அனுபவம் கிடையாது திறமையும் கிடையாது குறைஞ்சபட்சம் இந்த ஸ்டெத்தாஸ்கோப்பை வச்சாது கண்டுபிடிக்கணும் அந்த ஒரு ஒரு நிமிடத்திற்கு இத்தனை துடிப்புகள் இருக்கிறது என்பதை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் ஆகவேதான் டாக்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா வாட்சை பார்த்துக்குவாங்க ஸ்டெத்தாஸ்கோப் போட்டு வச்சு அந்த துடிப்பை எண்ண வேண்டும் எத்தனை இருக்குன்னு எண்ணணும் நீ எண்ணிக்கிட்டு இருப்பியா பாட்டை கேட்டுட்டு இருப்பியா இப்படியெல்லாம் இருந்தா மருத்துவம் பண்ண முடியுமா இதான் இந்த காலத்து லேட்டஸ்ட் டாக்டர்ஸ் அப்படியே பார்க்குறான் அந்த மட்டம் போட்டு காட்டுறான் காதில் பாருங்க செத்தாஸ்கோப் கருவி இங்கே தோளில் தொங்குது இன்னொரு அந்த இயர்ஃபோன் ஒரு மருத்துவனுடைய மகிமை அவன் கொடுக்கின்ற மருந்திலே அந்த நோய் நீங்குகிறது குணம் கொடுப்பது என்னவோ இறைவன் தான் மருந்து கொடுப்பது மருத்துவனுடைய வேலை அந்த மருந்தை நன்றாக கொடுத்தால் தானே அந்த நோய் நீங்கும் தலைவலிக்கு தலைவலி மருந்து கொடுக்கணும் வயிற்று வலி மருந்து கொடுத்தா அல்லது வயிற்று வலிக்கு தலைவலி மருந்து கொடுத்தா போகுமா போகாது எதற்கு என்ன சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் என்பதை அறிந்து செறிந்தவன் மருத்துவன் கடவுள் எவ்வாறு என்றால் தன்னுடைய மகிமையை மனிதனிடம் காட்டுகிறார் அவன் ஒரு முழுமையான மனிதனாக இருக்கும் பொழுது கடவுளை போற்றி கடவுளுடைய படைப்பினுடைய திறமையை பாருங்கள் என்று போற்றுகிறோம் அல்லவா கடவுளின் மகிமை மனிதனில் முழுமையாக நிலைத்திருக்கிறது ஆகவே இந்த முழுமை என்பது எதில் இருக்கிறது இந்த ஒரு பட்டியல் கொடுக்கிறேன் சற்று ஆழமான ஒரு விஞ்ஞான பூர்வமான கருத்துக்கள் நாம் சிந்திக்கலாம் வி மஸ்ட் பி ஃபுல்லி அலாய் பிசிக்கலி இன்டலெக்சுவலி சைக்காலஜிக்கலி சூப்பர் நேச்சுரலி பிசிக்கலி பை டேக்கிங் ப்ரொபோர்ஷனட் கேர் ஆஃப் அவர் பாடி நாம் நம்முடைய உடலை பேண வேண்டும் 
இந்த உடல் நம் ஆன்மாவை தாங்கி இருக்கிறது ஆகவே இந்த உடல் பரிசுத்தாவின் ஆலயம் இறைவன் வதியும் ஆலயம் இந்த உடலை பேண வேண்டும் என்கின்ற பொழுது நாம் சிறுவத்திலிருந்தே நமக்கு இந்த அருட்சாதனங்கள் வழியாக இந்த உடல் அர்ச்சிக்கப்படுகிறது ஆகவே இந்த உடலை பேண வேண்டும் உடல் ரீதியாக நாம் முழுமையாக உயிரோட்டமாயிருக்க வேண்டும் உடலுக்கு தேவையான அனைத்து சத்துக்கள் அளிப்பது வி மஸ்ட் பி ஃபுல்லி அலைவ் இன்டலெக்சுவலி பை அக்வயரிங் நாலெட்ஜ் அறிவு பூர்வமாக அறிவு திறனை வளர்த்து கொள்வது அதுதான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகிறோம் புத்தகங்கள் படிக்கிறோம் பல வகையான வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி அது அனுபவ பாடமாக இருக்கலாம் பள்ளிக்கூடத்து பாடமாக இருக்கலாம் அல்லது தானாகவே அனுபூதின்னு சொல்லுவாங்க தானாகவே சிலர் கற்றுக்கொள்வார்கள் இவர்கள் எல்லாம் அறிவு பூர்வமாக அறிவு திறனை வளர்த்து கொள்வது சில பேர் சைல்டு ப்ராடஜின்னு சொல்லுவாங்க சின்ன பிள்ளைங்க பள்ளிக்கூடத்து போயிருக்காது ஆனால் நல்லா காரியங்களை செய்வார்கள் எப்படி அவர்களுக்கு கிடைத்தது அது கடவுள் கொடுத்த வரம் we must be fully alive psychologically by acquiring maturity not being led by our feelings ulaviyal aladhu unavu poorumaga nam unarvugalukku idam tharamal kidaikkum arivu unarvugalukku idam tharamal adai kattupaduthukoodiya vagaiyile nam valara vendum adhu dhaan ulaviyal unarvu poorumaga valarthal ipa thaaga edutha thanni kudikano pasi edutha saapidano இவர்கள் எல்லாம் நம்முடைய உணர்வு பூர்வமாக நடைபெறுகின்ற அணிச்சை செயல்கள் உடல் சார்ந்தவர்கள் என்னத்த அளவில் என்னுடைய உணர்வுகளை நான் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் எந்த நிலையிலும் சலனமடையாத நிலையில் இருத்தல் வேண்டும் அதற்கு அனுபவம் தேவை பல அனுபவங்கள் சொல்லலாம் அதெல்லாம் வகுப்பு மேடையிலோ செமினார்லையோ சொல்லலாம் நான் திருப்பலி மேடையில ஒரே ஒரு அனுபவத்தை மட்டும் சொல்லுகிறேன் இறப்பு என்பது எப்பொழுதும் துன்பத்தை தரக்கூடியது கண்ணீரை வரவழைக்கும் துக்கம் தொண்டையை அடைக்கும் ஆகவே இரண்டு காரியங்கள் நான் சொல்லுகிறேன் என்னுடைய தாய் இறந்து அங்க இருக்கிறாங்க நான் பூச வைக்கிறேன் அதே போல என் தந்தை இறந்து அங்க இருக்கிறாங்க பூச வைக்கிறேன் தொண்டை கமர்ல துக்கம் அடைக்கல திடமான் என்று பூச வைக்கிறேன் துக்கம் மனசில் இருக்கிறது தாய் தந்தை இறந்து இருக்கிறார்கள் என்னுடைய அத்த மகன் அவரும் ஃபாதர் எங்க அத்தை இறந்துட்டாங்க அத்த பாடி அங்க இருக்குது அவர் பூச வைக்கிறாரு பூச வைக்க முடியல தொண்டை கமருது என தட்டி எடுத்து நீங்க வந்து பூச வைங்க என்னால முடியல அதனால நான் போய் பூச வைச்சேன் உணர்வுகள் இறந்தவர்கள் சொந்த தாயாக தந்தையாக உடன் பிறப்பாக இருக்கும் பொழுது துக்கம் தொண்டை அடைக்கும் இது இயல்பு உணர்வு பூர்வமான உளவியல் பூர்வமாக உணர்வுகளுக்கு நாம் அடிபணிகின்றோம் தவறு இல்லை ஆனால் அதையும் தாண்டி வர வேண்டும் அதான் உண்மையான உண்மத்துவம் உண்மையான ஆன்மீக வளர்ச்சி நான் ஒரு கதை அடிக்கடி சொல்லியிருப்பேன் சொன்ன பிறகு உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் ராமகிருஷ்ண பரமகம்சர் அவருடைய மனைவி ரெண்டு பேரும் ஒரு கிராமத்திலேருந்து இன்னொரு கிராமத்துக்கு போகிறாங்க போகிற வழியில் இவர் என்ன பண்ணுறாரு நின்று காணால கொஞ்சம் மணலை எத்தி எதையோ மூடிட்டு போகிறாரு பின்னாடி வந்த அம்மா அதை பார்த்துக்கிட்டே வர்றாங்க அடுத்த ஊர் போய் சேர்ந்தோடனே அந்த அம்மா கேட்குறாங்க என்னங்க வர வழியில் நின்று ஏதோ மூடிட்டு வந்தீங்க கல் முள் ஏதாவது இருந்துச்சா பின்னாடி வரவங்க காலில் அது இடரும் கிழிக்கும் காயப்படுத்தும் என்பதனால் அதை மூடிட்டு வந்தீங்களா அப்படி அப்போ அந்த ஐயா என்ன சொல்கிறாரு அப்படி இல்லை ஒரு தங்க மோதிரம் ஒன்று கீழே கடந்தது பின்னால் வந்த உனக்கு அது எங்கே ஒரு ஆசையை தூண்டி அதை எடுத்து கொள்வாயோ என்று சொல்லி நான் மண்ணால மூடுனேன் அப்ப இந்த அம்மா சொன்னாங்க இன்னும் அங்க உங்களுக்கு பொண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் வித்தியாசம் தெரியுது அப்படின்னு பொண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் வித்தியாசம் அதையெல்லாம் கடந்தவன் அது பொண்ணா இருந்தா என்ன மண்ணா இருந்தா என்ன எனக்கு தேவையில்லை என்பதுதான் ஆன்மீக உச்சம் ஆகவே என்னுடைய மனைவி இன்னும் அந்த உச்சத்தை அடையவில்லை என்று நினைத்து கொண்டு மண்ணால அவரு மூடினார் பொண்ணை 
அம்மா கேட்குறாங்க மண்ணுக்கும் பொண்ணுக்கும் என்ன வித்தியாசம் உங்களோடு வந்து விட்டேன் இனி எனக்கு இறைவன் தான் எல்லாம் அதுதான் உண்மையான உண்மத்துவம் தாமஸ் அக்விநாஸ் சொல்லுவார் ஆண்டவரை பார்த்த பிறகு எனக்கு வேற என்ன வேண்டும் எதுவும் வேண்டாம் வேற என்ன வேண்டும் இறைவா எனக்கு எதுவும் வேண்டாம் உன்னதரின் சொல் கேட்பவர் உன்னதத்தை உணர்வர் உன்னதத்தின் சொல் கேட்பவர் உன்னதத்தை உணர்வர் மூன்று அப்போசலர்களும் அந்த தாபோர் மலையிலே இயேசுவினுடைய மறுரூப காட்சியிலே அந்த மகிமையை பெற்றவர்கள் வேற எதுவும் வேண்டாம் நாம் இங்கே இருப்போம் அந்த ஆன்மீகத்தினுடைய உச்சம் இதுக்கு ஒரு கமெண்ட் பின்னாடி இருக்குது நன்மை வாங்கின பிறகு உன்னதத்தின் சொல் கேட்பவர் உன்னதத்தை உணர்வர் சொல் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு பிறகு பார்க்கலாம் வி மஸ்ட் பி ஃபுல்லி அலை சூப்பர் நேச்சுரலி பை லிவிங் இன் த கிரேஸ் ஆஃப் காட் முன்பு சொன்னதுக்கும் இதுக்கும் தொடர்புடையது நாம் எப்பொழுதும் அந்த இறை பிரசன்னத்திலே வாழ்தல் வேண்டும் சூப்பர் நேச்சுரல் கிரேஸ் இறைவன் நமக்கு கொடுக்கின்ற அதீதமான அருள் திருப்பலி வழியாக நன்மை வழியாக அருட்சாதனங்கள் வழியாக இப்போது நான் சாதாரண ஒரு மனிதன் ஒரு குருவாக இருக்கிறேன் என்றால் என்னுடைய திறமையினாலோ படிப்பினாலோ அல்ல எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த குருத்துவ பட்டத்தினால் சூப்பர் நேச்சுரல் கிரேஸ் அந்த குரு பட்டம் கொடுக்க படாமல் இருந்தால் எனக்கு இப்படி இது செய்யக்கூடிய ஒரு அனுமதியோ ஒரு தகுதியோ இருக்காது ஆகவே இது இறைவன் கொடுத்த அருளினால் பெற்ற பிச்சை என்று சொன்னால் மிகையாகாது மனித இயல்பை மீறியது கடவுளின் தயை மீது நம்பிக்கை உடைய இறக்க பெருக்கத்தினால் நீர் கொடுத்த இந்த நன்மைக்கு நன்றி ஆகவே நாம் ஆண்டவரை பார்த்து இப்படியெல்லாம் ஜெபிக்க வேண்டும் லார்ட் யூ ஹவ் கிவன் அஸ் சோ மச் கிவ் அஸ் ஒன் மோர் திங் எ கிரேட்ஃபுல் ஹார்ட் இறைவா நீரை அனைத்தையும் கொடுத்திருக்கிறேன் மேலும் உங்களுடைய இரக்கம் உள்ள இதயத்தை தார் அதை இன்னும் பெற்றுக்கொண்டோம் என்றால் இதயத்தால் பார்க்க இதயத்தால் கேட்க இதயத்தால் உணர முடியும் செபம் முழந்தால் இருப்போம் லார்ட் ஜீசஸ் ஹெல்ப் மீ டு ஏர்னஸ்ட்லி சீக் யூ வித் ஹியூமிலிட்டி அண்ட் கான்பிடன்ஸ் இன்க்ரீஸ் மை ஃபெய்த் இன் யோர் ப்ராமிசஸ் செட் மை ஹார்ட் ஆன் ஃபயர் வித் பேர்னிங் லவ் ஃபார் யூ அண்ட் ஃபார் யோர் கிங்டம் may i always praise and magnify your great mercy and glory iraivnaagi yesuve ummudaiya thaalmayana nambikkai virumbi theduguren um vaakuthathangalil em nambikkai valara cheyidu ummudaiya arasaatchil um meedu naan konda anbu thiyai valara cheyidarulum naan eppozhudum ummudaiya avaridamana irakkathaiyum magimeyum valara cheyyam எல்லாம் வல்லவரே நல்லவரே உண்மை போற்றுகிறோம் புகழுகிறோம் நன்றி கூறுகின்றோம் ஆராதிக்கின்றோம் தேவரி தாமே இந்த நற்கருணிலே எமக்காக விற்றிருக்கின்றேன் உமக்கே நன்றி துதி தோத்திரம் புகழ் மகிமை உண்டாவதாக உம்முடைய வருகைக்காக காத்திருக்கின்ற இந்த காலகட்டத்தில் நாங்கள் இன்னும் உமக்காக வாழவும் வளரவும் நாங்கள் நற்செய்தியில் படித்ததை கேட்டுணரவும் மறையுறையில் விளக்கப்பட்டதை இன்னும் ஆழமாக உணர்ந்து கொள்ளவும் வேண்டிய ஞானத்தையும் தெளிவையும் உணர்வையும் ஆர்வத்தையும் உற்சாகத்தையும் தந்து ஆசீர்வதித்திரலம் இந்த நிகழ்ச்சிகளை உள்நாடு வெளிநாடு அருகில் வெகு தொலைவில் என்று பார்த்து விசுவாசத்தோடு ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிற எண்ணிலாத மக்களை அவருடைய இடத்திலேயே நீர் ஆசீர்வதியும் வல்லமையான உம்முடைய கதிர்வீச்சு அவர்களுக்கு வேண்டிய உடல் நலம் உள்ள நலம் ஆன்ம நலம் அனைத்தையும் தருவதாக இதனால் அவர்கள் வளர்ச்சியும் எழுச்சியும் பெற்று உம்மை போற்றி துதித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நன்றி கூறி கொண்டிருக்கக்கூடிய உள்ளங்களாக அவர்கள் திகழட்டும் இல்லங்கள் எல்லாம் உமது வருகையினால் மகிழ்ச்சி பெறட்டும் யாருக்கெல்லாம் உமது அருள் ஆசை தேவையோ அவர்களை கொடுப்பதற்கு நாங்கள் என்றும் சித்தமாயிருக்க செய்திடலாம் என்று நாங்கள் எங்கள் பங்கில் உள்ள சந்திக்குப்பம் என்ற சிறிய கிராமம் அந்த கிளை பங்கினுடைய அந்த சிற்றாலயத்தில் எம் பங்கின் சார்பாக நடத்தப்படுகின்ற கிறிஸ்துமஸ் நிகழ்ச்சி அதனால் அங்கு இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு மகிழ்ச்சியை பகிர்கின்ற வண்ண வகையிலே ஆசிர்வதியும் இவ்வாறு பல இடங்களிலே 
கிறிஸ்துமஸ் மகிழ்ச்சி பகரப்படுகின்றன அவைகள் வெறும் ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டமாக இல்லாமல் வெறுமனே விழாக்கோளமாக இல்லாமல் உண்மையிலேயே ஆத்மீக தாகத்தினால் இந்த கிறிஸ்துவின் செய்தியை கிறிஸ்துவை பிறருக்கு பகிரக்கூடிய வகையில் அமைய வேண்டுமா எங்களுக்கு வேண்டிய ஞான வெளிச்சத்தை தந்து ஆசிர்வதித்திரளும் ஏற்று வரமருளும் இறைவா காக்கும் கரங்களினாலாமே